Le scolim, ou chardon d'Espagne, est une plante bisannuelle, c'est-à-dire que la croissance de cette plante dure deux années seulement. On la trouve dans presque tous les pays qui bordent la Méditerranée. Le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce, mais aussi toute l'Afrique du Nord. Elle est reconnaissable à la multitude de fleurs jaunes dont elle se barre et aux épines qui la composent. La première année de sa croissance, elle ne forme qu'une petite rosette basale dont les feuilles sont assez allongées, très épineuses et dentées, colorées de blanc. La deuxième année, la plante produit de grandes tiges, qui peuvent monter jusqu'à 80 cm de hauteur, remplies de feuilles épineuses dès le mois d'avril et qui porteront chacune une fleur. Les feuilles du bas sont beaucoup plus grandes que celles qui poussent ensuite plus haut sur la tige. Leur dimension avoisine les 15 cm en moyenne, mais certaines sont plus grandes. Elles sont très dentées, épineuses et marbrées de blanc, surtout au niveau de la nervure centrale. Les feuilles qui poussent plus haut sont beaucoup plus petites. Elles ont une forme globale triangulaire, mais restent très épineuses et marbrées de blanc elles aussi. C'est à la naissance de chacune d'elles qu'ensuite les fleurs pousseront systématiquement. Le scolim fleurit dès le mois de mai et cela jusqu'au mois de septembre. Les fleurs qui poussent à la naissance de chaque feuille sont composées de fines lanières jaunes. Elles sont aussi soutenues par un espèce de panier végétal vert qui n'est en fait rien d'autre que des feuilles spécialisées pour cet office. Les épines de ce chardon ne servent en fait qu'à protéger les délicates fleurs de l'appétit vorace des animaux. Regardez bien sur cette fleur les deux niveaux de pétales qui se superposent l'un sur l'autre. La tige du scolim est assez rigide, elle est ronde, elle est légèrement dufteuse et plantée de quelques épines sous les feuilles qui lui donnent un peu l'impression d'être ailée. Quant aux feuilles, elles naissent alternativement d'un côté à l'autre de celle-ci. La racine est épaisse et elle s'enfonce profondément dans le sol jusqu'à plus de 30 cm, ce qui la rend difficile à extraire. Ses qualités gustatives sont si grandes qu'elle est appréciée et cuisinée dans de nombreux pays. Cette plante est connue depuis longtemps pour favoriser l'élimination rénale et pour diminuer le travail du pancréas en baissant la glycémie. Après avoir ramassé deux scolimes, voici comment on les prépare. Choisissez les feuilles ayant les nervures centrales les plus importantes et découpez le limbe de telle sorte que ne reste que la nervure centrale. Vous pouvez le faire avec une paire de ciseaux, c'est peut-être même plus facile d'ailleurs. Choisissez les tiges les plus souples et coupez les feuilles. Enlevez ensuite les épines des tiges à la main ou au couteau. Grattez les racines. Lavez tout ce que vous avez préparé et mettez-le ensuite à bouillir dans une marmite pendant environ 45 minutes. Ici, j'y ai ajouté une tomate. Un peu de sel, un peu de poivre, de l'huile et voilà le plat qu'on peut obtenir. 
j'ai bien épluché toutes les feuilles du scolim, du chardon d'Espagne. J'ai préparé les tiges aussi que j'ai épluchées en partie, j'ai enlevé toutes les épines. Euh, j'ai nettoyé, vous l'avez vu, la racine, je l'ai coupée en plusieurs, j'ai tout mis dans ma marmite, j'ai fait bouillir ensemble, euh, je n'ai pas mesuré combien de temps à peu près, mais je pense que ça a dû cuire, bouillir plus d'une demi-heure hein, par contre. Hein. Voilà. Et j'ai ajouté une tomate que j'ai coupée en petits bouts pour, euh, bah, pour donner un peu de couleur et puis en même temps pour changer un peu, pour que ce ne soit pas tout le temps tout, tout sympa. Hein. Voilà. Alors j'ai obtenu du coup bah, mon plat là, que je vais goûter euh, tout de suite, et puis... Un potage, un bouillon, je ne sais pas comment on a appelé ça, en tout cas le jus de la cuisson qui fait office de soupe au cas où on le souhaite, évidemment. Donc je l'ai gardé. Alors vraiment, c'est bon J'ai mis un petit peu de sel. Ah vraiment, alors là c'est fameux, hein, c'est fameux. Alors la première chose que je vais goûter... Ce sont euh, les racines. Les racines, je les ai juste un petit peu grattées. D'ailleurs, vous voyez, on voit encore un peu les, les radicelles ici. Bon, moi, ça ne me dérange pas tellement. Hum. Mmh. Ceux qui vont y goûter vont être surpris. C'est vraiment... Quand je dis que c'est fameux, c'est fameux, hein. Il y en a qui m'ont écrit pour me dire qu'ils utilisaient le chardon, le chardon d'Espagne, hein, le scolim, dans le couscous. Moi, je n'en ai jamais mangé dans le couscous, mais euh, j'avoue qu'effectivement, c'est excellent, excellent. J'ai gardé la nervure centrale. Des feuilles pour certaines, pour d'autres je les ai coupées avec les ciseaux, vous l'avez vu. Globalement, quand vous allez manipuler les chardons, vous verrez c'est très différent du chardon marie ou euh, des cirs, etc. Du chardon crépus si vous préférez. Parce que les épines sont beaucoup moins dures. Ce qui fait que, bon moi je les fais sans gants, vous pouvez faire avec des gants, mais même si vous n'avez pas de gants, vous verrez... Euh, ça se fait euh, assez, assez facilement. Bah, écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que c'est excellent. Je vous conseille, je vais faire exprès de goûter quelques tiges là pour voir. Ce qu'il faut faire avec les tiges, euh, des fois il faut un petit peu les éplucher ou les fendre. Hein. Ça dépend de bah, l'état de... dans lequel vous les avez ramassés. Bon, c'est fameux en tout cas. C'est vraiment bon. Hein. Voilà, eh bien, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans repasser par l'endroit par lequel je suis arrivé, devant cette forêt de mots qui est vraiment exceptionnelle. Je vous laisse en sa compagnie, et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.